앨런 머스크랑 함께하는 화성 프립을 만들어야 돼. <웃음> 사람들의 여가를 혁신하는 프립의 임수열입니다. 그 에어비앤비는 방 공유하는 거잖아요. 네. 그런 것처럼 어, 개개인이 이제 저희 호스트인데 호스트분들이 자신의 여가 상품이나 액티비티 활동들을 이제 공유하는 서비스예요. 일하는 시간 이외에 여가 시간에 너무 단조롭게 생각 보내잖아요. 뭐 맨날 이제 뭐 회사 끝나면 회식을 하거나 뭐 게임을 하거나 아니면 뭐술 마시고 이런 것밖에 안 하니까 그 당시에는 좀더 심했던 것 같아요. 2013년도는 어 진짜 삶이 더 단조롭고 그러다 보니까 이제 퇴근 후 시간이랑 그다음에 토요일, 일요일 이렇게 좀 이런 일상 시간에서 사람들이 좀더 건강한 여가를 하면 좋겠다라는 생각을 해서. 처음에 이제 버스 한 대를 빌려가지고 그냥 이제 사람을 모집해서 그냥 떠났죠. 그게 이제 첫 번째 했었던 프리비고 어, 그때 삼척 장호항으로 갔었거든요. 버스를 빌려가지고 근데 며칠 만에 다 차더라고요. 한 40명 정도가 그래서 스노클링 하러 갔었어요. 근데 아 한국에도 이런 데가 있었어 이러면서 사람들이 되게 좋아하기 시작했고 그때부터 이제 그주 매주마다 뭐 이것도 하러 가고 저것도 하러 가고 이런 식으로 해서 시작을 하게 됐죠. 뭐 저희 일단은 여성분들이 훨씬 더 많이 쓰시고요. 그리고 한 20대 후반에서 30대 중반이 좀 주요 핵심 타겟 분들이십니다. 요즘은 좀내 네, 연령대가 올라가고 있어요. 나이 드신 분들이나 좀더 연령대가 높은 분들도 프립을 통해서 약간 지금 즐기고 있고 최근에는 또 약간 좀뭐 친구들끼리 가족끼리 아니면은 뭐 연인끼리들 여가를 즐길 때 저희 서비스를 좀 많이 쓰셔가지고 예전보다 좀 많이 확대가 되고 있죠. 이건 좀 최근 얘기인데 그 어, 기존에 있는 그 고객층은 아니고요. 61세 할머니분이 피아노를 배우셨어요. 프립에서. 그래서 자식들 키우느라 고생했는데 이렇게 피아노를 치고 어, 후기도 약간 다 이렇게 음리다로 쓰죠. 아. <웃음> 너무 약간 뭉클한 거죠. 아 이게 이분들의 여가도 되게 중요한데 지금 우리가 하고 있는 게뭐 아직 뭐 저희 스타트업이니까 2, 30대의 어떤 핵심 분들만 이제 하고 있는데 그런 것도 되게 필요하겠다라는 생각이 들더라고. 저희가 봤을 때 저희가 제일 잘하고 있는 거는. 일단 원래 아웃도어부터 시작을 했기 때문에 기본적으로 액티비티형 프로그램들이 굉장히 많이 있고요. 그리고 호스트 기반의 서비스라고 하는 게 사실 예전에는 예전에도 다 있긴 했었어요. 뭐 만들기라든지 뭐 꽃꽂이라든지 뭐 공방 이런 게 있었는데 사실은 그, 그 너머의 여가 활동에 대해서는 커버를 못 했거든요. 근데 저희는 이제 일반적인 여가 활동부터 정말 특별한 여가까지 커버를 되게 넓죠. 왜냐면 뭐 스키를 타는 것부터 해서 서핑부터 해서 뭐 여러 가지 다양한 형태를 다 커버를 하고 있는 게좀 걱정인데. 저희가 그 수평어 프립이라는 게 있는데 수평어 프립은 이제 반말로 두 시간 동안 대화를 나누는 거예요. 근데 사실 처음에 딱그 프립 신청이 들어왔을 때 저는 거절을 하려고 했었거든요. 좀 말이 안 되잖아요. 뭐 반말로 이게 뭐야 장난하는 것도 아니었는데 처음에 딱 오픈을 하고 폭발적인 반응을. 같이 포맷도 되게 다양하게 해요. 뭐두 음. 시간 동안 뭐 피크닉을 한다거나 음. 같이 뭐, 뭐 여행을 간다거나 음. 그래서 수평어라는 뭔가 장르가 생길 정도로 근데 그게 봤더니 이제 사람들이 어 직장생활 하다 보면 그다 경어를 쓰잖아요. 네. 사실 이제 뭐 집에서 부모님이랑도 뭐 같이 안 지내는 경우가 많고 하다 보니까 그래서 이제 반말로 이렇게 낯선 사람과 대화하는 것 자체가 되게 약간 조금 힐링이자 약간 재미이자 쾌감이 있다고 하더라고요. 어, 지금 이제 저희가 어떻게 보면 딱 2, 30대들이 되게 좋아하는 서비스를 만들었다면 앞으로는 좀 여가라는 거를 전 국민이 즐길 수 있도록 해서 확장을 해야 되거든요. 그래서 지금 뭐 저희가 뭐 여러 가지 어, 좋은 뭐 저희 멤버분들도 많이 합류를 하고 있고 더 플랫폼도 이제 뭐 굉장히 확장을 많이 하고 있습니다. 그래서 하반기 지나가면 
어, 하반기부터는 이제 저희가 또 글로벌도 좀 계획을 하고 있어요. 그래서 뭐 한국에 오시는 분들이나 또 국내에서 외국에 갈 때도 여가라고 하는 게 어떻게 보면 장소만 바뀌면 여행이 되는 거잖아요. 뭐 축구를 좋아하면은 뭐, 뭐 스페인에 가서 축구를 할 수도 있는 거고 그렇기 때문에 조금 더이 여가의 영역을 확장하는 이제 그런 시기가 될것 같아요. 앞으로 방향성. 네.